איך לעטוף בקבוק זכוכית בקליעה עם ניצרים. לקחתי בקבוק בירה גדול, נקלע סביבו ונהפוך אותו לאגרטל. לניצבים, אני משתמש בנצרים בעובי של 2.5 מילימטר. אני צריך שהניצבים יעטפו את הבקבוק מלמטה עד למעלה, ועוד תוספת של 5 עד 7 סנטימטר מכל צד. בבקבוק הזה, אני משתמש בחמישה ניצבים, פלוס אחד קצר שהוא קצת יותר ארוך מחצי האורך, כדי שכמות הניצבים שלי תהיה אי זוגית. הקולים שלי הם נצרים בעובי שני מילימטר. אני מכניס את הניצבים והקולים לתוך גיגית עם מים חמים ומניח לי ריכוך לעשר דקות. אני מתחיל עם חמישה ניצבים ארוכים ועם קולע אחד. נניח את הבקבוק בצד. אני לוקח את הניצבים ומקרב את הקצוות שלהם אחד לשני ומוצא את נקודת האמצע. החמישה ניצבים מתחקים לשלושה ושניים. ואני מניח שלושה ניצבים מעל השניים בנקודת האמצע. ומחזיק ביד שלי את נקודת המפגש כך שזה לא יזוז. אני לוקח את הניצב הקצר ומניח את הקצה שלו במרכז בצמוד לאחד הזוגות. אני לוקח את הקולע ומקפל אותו לא באמצע, אלא בערך בשליש האורך שלו. הוא מלפף איתו את הניצבים כך. זה לא משנה איפה מתחילים, אבל זה כן משנה שהקצוות של הקולע יהיו בצד ימין, כדי שהקליעה תהיה עם כיוון השעון. יש לי עכשיו שני קצוות של קולעים, אחד למטה, אחד שעובר מלמטה ואחד מלמעלה. אני תמיד קולע תחילה עם התחתון שעולה למעלה, ואחרי זה לוקח את העליון, ומוריד אותו למטה, מתחת לניצבים הבאים. ואני מסובב, ושוב, עם התחתון אני עולה למעלה, ואז עם העליון אני יורד למטה, אני מחזיק טוב שזה לא יזוז, הוא מסובב. אחרי שקלעתי בארבעת הצדדים, אני ממשיך ועושה עוד סיבוב נוסף. התחתון עולה למעלה, והעליון יורד למטה, הוא מסובב, וחוזר על זה שוב ושוב. שימו לב שבנקודת המפגש יש כמו זיגזג כזה. אם עשיתי טעות והחלפתי את סדר הפעולות, כך שקודם העליון ירד ורק אז התחתון עלה, נוצר פה זוג שהם צמודים, וזה סימן לטעות. אני מפרק וחוזר אחורה ומתקן. עשיתי שני סיבובים. אני חותך את הקצה הקצר שבולט פה החוצה. בשלב הבא אני ממשיך לקלוע באותה השיטה, אבל מפריד כל ניצב לעצמו. קודם אני עולה עם התחתון, ואז יורד עם העליון, וחוזר על עצמו. חשוב להצמיד את שורת הקליעה שתהיה כמה שיותר צמודה לשורה הקודמת. אחרי שהפרדתי את כולם, אני מקבל כמו שמש עם קרניים. שימו לב שהמרווחים בין הקרניים הם פחות או יותר אחידים, וכך אני ממשיך לקלוע את כל הבסיס. הבסיס הזה אמור לשבת בתחתית הבקבוק, אז אחרי כמה שורות קליעה, אני אבדוק התאמה לגודל תחתית הבקבוק. ואני בודק שוב שיש מרחקים פחות או יותר שווים בין הניצבים. תמשיכו גם להקפיד שאתם קולים בצמוד לשורה הקודמת.
אני רוצה לבדוק התאמה לגודל התחתית של הבקבוק. אני רואה שזה כמעט הגודל, אבל נראה לי שיש עוד שורת קליעה אחת. אז נמשיך ונבדוק שוב. עכשיו זה נראה לי בגודל המתאים. את המשך הקליעה אני עושה רק עם קולע אחד, ולכן מתוך שני הקולעים נשאיר את הארוך ונחתוך את הקצר. אני חותך כך שהקצה שלו יישאר למטה, קרי בצד הפנימי של הבקבוק. אם הניצבים שלכם כבר ממש יבשים, אז כדאי להשעות את הבסיס הקלוע שוב רק לרגע אחד בתוך מים לפני שממשיכים. אני מניח את מה שקלטתי על תחתית הבקבוק ומקפל את הניצבים כך שיהיו צמודים לדופן הבקבוק ואני מחזיק אותם כך עם היד. במיוחד בהתחלה אני כל הזמן צריך להחזיק את הניצבים צמודים לבקבוק. ונתחיל לקלוע עם קולע אחד. הקליעה היא יותר פשוטה, פשוט אחד מלמעלה ואחד מלמטה. ובגלל זה דאגנו למספר אי זוגי של ניצבים, כדי שזה לא יחזור על עצמו. כמו שאתם רואים, בהתחלה זה קצת משחק, וכל הניצבים זזים. להתקדם עם זה לאט לאט. חשוב להקפיד, להצמיד את הקליעה בצמוד לשורה הקודמת. אני כל הזמן מותח עם היד את הניצבים שיהיו צמודים לבקבוק. הקולע הסתיים, אני חותך אותו כך שהקצה שלו יישאר בפנים. ואני לוקח קולע חדש ומניח אותו לידו. בצמוד אליו הוא ממשיך לקלוע. שימו לב שאתם קולעים שתי וערב, פעם מלמטה ופעם מלמעלה. אם אתם רואים שאתם קולעים בצמוד לשורה הקודמת, זה אומר ששתי השורות צמודות ואין את השתי וערב, זה טעות וכדאי לתקן. לפרק עד נקודת הטעות ולחזור לקלוע נכון. אפשר גם להצמיד את הבקבוק כך לבטן כדי להצמיד את הבסיס שלא ייווצרו רווחים. אחרי 2-3 שורות קליעה, כדאי להתחיל למתוח. אחרי כל פעולת קליעה אני עושה מתיחה קלה עם הקולע. אפשר גם להצמיד את הבקבוק לרגל, כך, במקום לבטן, כדי להצמיד את הבסיס לבקבוק עצמו. אני מניח את זה, כך על צד הרגל, רק בגלל זווית הצילום. אז תבחרו את הצורה הנוחה לכם לעבודה. העיקר שבסופו של דבר לא יהיה מרווח בין הבסיס לבין הבקבוק. האמת שזה אחד השלבים הקשים בקליעה, כי אחר כך זה נהיה הרבה יותר פשוט. הקליעה היא איטית, ובכל צעד אני גם מותח. אחרי עוד כמה שורות, אני כבר יכול להניח את הבקבוק כך בין הרגליים, ולהמשיך לקלוע. בכל צעד של קליעה, אני משאיר את האצבע שלי לוחצת על הקולע, כדי לא לאבד את המתיחה. ברגע שאני אקלע כך כמה שורות, המתיחה והידוק יהיו חזקים, והקליעה תהיה מהודקת לבקבוק והוא כבר לא יזוז. אני ממשיך לקלוע כך לכל הגובה, 
יש שלוש נקודות לתשומת לב. שימו לב שניצבים ישרים, ושהם עולים ישר כלפי מעלה. דבר שני, להמשיך למתוח את הכלייה עצמה, כדי שהכלייה תהיה צמודה לבקבוק. ודבר שלישי, להצמיד שורת הכלייה לשורה הקודמת, כדי שלא יהיה רווחים. אם נגמר קולע, אני חותך את הקצה שלו כך שיישאר בפנים וממשיך לקלוע. אני גם מוודא שלא נוצר רווח למטה. זאת אומרת שאין רווח בין הבסיס הכלוע לתחתית הבקבוק. ואם יש רווח, בשלב הזה עוד אפשר לדחוף את הבסיס כלפי התחתית, הבקבוק, ול... ולסגור את הרווח הזה. שימו לב שבמרכז תחתית הבקבוק תמיד יהיה רווח קטן, כי הזכוכית שם כיעורה. אבל חשוב שבצדדים זה יהיה צמוד. בחלפה של קולע כדאי לשים את הקצה של הקולע החדש מתחת לקצה שהסתיים. אני מציע לכם את רוב הקליעה לעשות עכשיו, כאשר יד שמאל מחזיקה את הבקבוק והקליעה נעשית עם יד ימין. בשביל למתוח, האגודל של יד שמאל לוחץ בכל צד על הקולע כך שהוא יישאר מתוח המקום עד לקליעת הצעד הבא. אני מגיע לאזור שהבקבוק נהיה יותר צר. בשלב הזה, יש נטייה לשורת הקליעה קצת לברוח פנימה. ולכן חשוב, מצד אחד להקפיד למתוח, אבל מצד שני שלא יבצרו רווחים בין השורות. אני משתמש כאן בבקבוק בירה, והוא נוח כי המדרגה שלו בין החלק הרחב לצר, היא יחסית הדרגתית. אם המדרגה של הבקבוק תהיה יותר חדה, זה פשוט יהיה יותר קשה לקליעה. אני ממליץ לכם להתחיל עם בקבוק כזה כהתנסות ראשונה. אחר כך אתם מוזמנים לאטוף בקליעה כל סוג של בקבוק. וכמובן שאשמח שתצלמו את מה שעשיתם ותתייגו אותי, גם ישמח אותי וגם יפרסם אותי. ככל שהבקבוק נהיה יותר צר, המרווחים בין הניצבים הולכים וקטנים, וגם הכלייה היא קצת פחות נוחה. עם הזמן, הניצבים מתייבשים, ואפשר להמשיך לקלוע איתם. לא חייבים להרטיב אותם שוב ושוב, כי דווקא כשהם יבשים, הרבה יותר קל לשמור על הניצבים שיעלו ישר. אבל ואבל גדול. זה תלוי ביכולת הכלייה שלכם. אם הם יבשים, ותוך כדי כלייה הניצבים נשברים, אז בהחלט כדאי להרטיב אותם מדי פעם. בסך הכל להכניס את הניצבים לרגע אחד לגיגית עם מים, ולהמשיך לקלוע. לא צריך אשריה ארוכה. מה קורה אם כן נשבר לכם ניצב? אם הוא עדיין מחובר, ולא ממש נשבר לגמרי, אז פשוט להמשיך לקלוע עליו, ואחרי שתקלעו 2-3 שורות הוא כבר יתקבע בחזרה למקום, וזה לא יורגש. אבל אם הוא כן נשבר, אז לקחת נצר חדש בעובי של הניצבים, שזה 2.5 מילימטר, ושיהיה קצת יותר ארוך מהחלק שנשבר. לעשות לו שפיץ, ולהכניס את השפיץ בצמוד לניצב השבור, ולהמשיך לקלוע. הכלייה בחלק הצר של הבקבוק היא יותר קשה, כי המרחק בין הניצבים הולך וקטן. אבל במקביל להמשיך להקפיד אחרי כל צעד כליאה להיצמד לשורה הקודמת. 
אם אתם רוצים לעשות הפסקה בכלייה, אני מציע שתגיעו לסוף הקולע ואז תעצרו. וכשתחזרו לקלוע, תשתמשו בקולע חדש שהורטב במים לכמה דקות. ואם הפסקתם באמצע הקולע, אז פשוט לחתוך את הקצה שלו כך שיישאר בפנים, ולהמשיך אחר כך עם קולע חדש, רטוב וגמיש. לקראת סוף הכלייה, בגלל שפיית הבקבוק יותר בולטת מהצוואר של הבקבוק, הניצבים עולים ישר, ונוצר רווח קטן בין הניצבים שעולים ישר לבקבוק עצמו. בשלב הזה, להמשיך לקלוע, אבל בלי למתוח, רק לדאוג שזה עולה ישר ולא מתרחב. נסיים את הכלייה בקו התחלת הבליטות של פיית הבקבוק, כמו שאני עושה כאן. עם סיום הכלייה אני בודק שאני גומר בקו ישר. אני בודק ורואה שצריך לקלוע עוד חצי סיבוב. אחרי שסיימתי, אני חותך את הקצה ומשאיר אותו בפנים. אני מכניס את הניצבים אשר בקצה הבקבוק לתוך גיגית עם מים כדי לרכך אותם לפני כליאת הסיומת ל-5 עד 10 דקות. את הסיומת אני יכול להתחיל מכל נקודה. אני לוקח את הניצב שמולי ומעביר אותו מאחורי הניצב שמימין לו ומוציא את הקצה החוצה ומחזיק אותו ביד שלא יברח. ואני עובר ימינה. לוקח את הניצב העומד הבא מימין, מעביר אותו מאחורי הניצב שמימין לו, והקצה יוצא החוצה ועובר, לה... ועובר להחזיק אותו ביד. וכך עובר ימינה ניצב אחרי ניצב ועושה לכולם. כשאני מגיע לאחרון, אני מגדיל קצת את הלולאה הראשונה ומכניס את הניצב העומד האחרון דרכה. הניצב אמור לעבור מבפנים כלפי חוץ. עכשיו שכולם עברו, אני עובר על כל הקצוות ומותח אותם. שאריות הניצבים די ארוכים ביחס לצורך שלי. ולכן אני חותך את כולם בחצי. בשלב הבא, אני מכניס את הקצה של הניצב מתחת לזה שנמצא לימינו. הקצה הזה אמור להיכנס בחור הזה. אני מקצר אותו כשלושה מילימטר מעבר לקו הניצב. ואני מרחיב עם דקר את החור כדי שהוא יוכל להיכנס פנימה.
אני עובר לניצב מימין, חותך את העודף, ומרחיב עם דקר ומכניס את הקצה פנימה. וכך אני עושה לכולם. כמו שראיתם בסיומת, צריך להכניס את הקצוות פנימה, ולשם כך צריך שיהיה מרחב פנימי בין הקליעה לבין הבקבוק. לכן אפשר לסיים את הקליעה כמו שעשיתי אני, עם תחילת הבליטות של הפקק. או אפשרות אחרת, לסיים שורה אחת מעל לסוף הזכוכית, זאת אומרת סוף הזכוכית ולקלוע עוד שורה אחת ואז לסיים. דבר אחרון, הבסיס של הבקבוק הוא קצת כמור בדרך כלל, ואז הבקבוק לא עומד יציב. כדי ליישר אותו, יש לאשר במשך כמה דקות את הבסיס בתוך מים, ואז למלא את הבקבוק עצמו במים, ולהניח אותו על שולחן. ומשקל הבקבוק עם המים כבר יביא לאישור הבסיס. בהצלחה לכם. וכמובן, אני מזכיר, אם עשיתם זאת, תעלו תמונה לרשת, תתייגו אותי, זה מאוד ישמח אותי.